Подписчики моего канала, меня зовут Влад, и ребят, сегодня с вами будет небольшой подкастик, надеюсь, по быстренько мы все с вами, ребят, уладим в плане информации, потому что уж много ее накопилось, да и в принципе сейчас у нас информация есть проблемы на канале, потому что раньше, как вы знаете, я отвечал просто на все комментарии, которые были у нас на канале в принципе, поэтому все люди были довольны, сейчас на канале, ребят, в плане активности канал очень сильно возрос, после появления стримов реально очень много народа пришло, причем очень активного, поэтому сейчас средний поток комментариев под видео от где-то 7 есть, наверное, до 100, там, 20, поэтому такой поток информации, я уже не успеваю обрабатывать, скажем так, отвечать на комментарии каждый, поэтому, плюс очень много тупорылых вопросов, которые я просто игнорю, поэтому вот, хотел заняться, ребят, именно подкастами более профессионально, то есть делать, скажем так, подкасты по каким-то темам, темам стабильненько, все быстренько по полочкам рассказывать и, в принципе, на этом завершать, то есть как-то так. Поэтому сегодня будет такой вот быстренький подкастик, у нас сегодня 5 тем, ребят, все красиво, профессионально, поэтому сели поудобнее, получили информацию и, собственно, ждем нового подкаста. Подкаст, потому что с комментами сейчас, ребят, я уже не справляюсь, потому что, ну вот реально, 120 комментариев под видосом, плюс еще остаются комментарии с прошлого раза. Такое количество обработать просто невозможно физи физически, ребят, то есть я же как бы не робот, я человек, поэтому уж простите. Плюс некоторые вопросы реально, скажем так, очень дурацкие. Ну, ребят, сегодня у нас 5 тем. Первая тема это, ребят, стримы. Многие, наверное, уже заметили, что на канале теперь у нас все хорошо. Завезли спустя 3 года мне хороший интернет, оптоволоко, оп оптоволоко, божечки ты мой. Оптоволокно, ребят, поэтому стримы сейчас на канале у нас достаточно часто, практически каждый день, может быть через день, там как пожелание, как оно состоится, собственно, как оно сложится, потому что сейчас лето и времени, в принципе, хватает. Как оно будет осенью, я не знаю, ребят, то есть осенью, скажем так, начнется учебное время, поэтому будем смотреть, возможно, будут какие-то расписания по поводу стримов, но стримы, в принципе, это круто. То есть на стримах очень много людей, я вообще в шоке от того, сколько людей у нас сейчас на стримах, даже на каких-то отдаленных от канала игр, там типа World of Тэнкс или Хардстоун, по 30-40 человек, на Контрастрайке там вообще 50-60, на тематике а, типа Метро и Сталкера там 100 плюс человек, это реально круто вообще для канала, для моего я был реально в шоке. Стримы очень сильно сейчас развивают канал, подталкивают его, ребят, то есть без всяких проблем, а, как минимум в плане денежном, то есть денежный план сейчас от стримов... Ну, блин, доход реально очень большой. Стримы прям тащат, не знаю, ребят, спасибо всем, кто донатит. То есть, э, стримы, донат, общение, все это круто. Многие, конечно, жалуются, что стримы вроде как, типа, убивают канал, бла-бла-бла, канал умирает. Не знаю, ребят, я вот сейчас для таких людей просто отвечаю, что на канале не стало видосов меньше вообще никак. То есть, летсплеев равно столько же, сколько и стримов. Если мне нравятся стримы, то не смотрите записи стримов просто в принципе. То есть, ребят, уж простите, не нравится, не смотрите, как говорится. В плане летсплеев их столько же на канале, сколько их было. Я сейчас стараюсь заливать, типа... Э, Типа раз в день точно, но если не получится, то, грубо говоря, в неделю у нас выходит 4-5 видосов стабильно. Я думаю, это круто, ну, на самом-то деле. То есть, олдскульщики моего канала, они знают, что были времена, когда я заливал 2 видоса в неделю, и люди были довольны этим, потому что был плохой интернет, как говорится, времени не было, 2 видоса в неделю заливал, никто не жаловался. А сейчас вдруг, типа, появилось у нас стримов много, а видосиков, типа, мало, типа, нахер стримы пили видосики, бла-бла-бла и прочая хрень. Но на самом деле, ребят, то есть, мне стримы нравятся, стримы это круто, стримы, у них много аспектов положительных, поэтому ну, стримов, скажем так, меньше точно не станет, поэтому летсплеев тоже на канале много, не переживайте, не, скажем так, их меньше не стало, поэтому, ну, не нравится, не смотрите. А по поводу стримов, меня еще многие укоряют, что вроде как я на стримах, типа, много зарабатываю, поэтому я забил хер на летсплей. Опять же, летсплеев ровно столько же, сколько было и раньше, даже стало немножко больше, а по поводу доходов со стримов, ну, да, я не буду лукавить, то есть на стримах я заработал за месяц а, больше, чем за три месяца на с партнерки ютуба, это реально цифра колоссальная, то есть там около 10 тысяч рублей я получил за этот месяц со стримов. Там, конечно, было мое день рождения, на котором мне донатили деньги именно на, на днюху, за что огромное спасибо а, некоторым людям, а, скажем так, очень а, толкающим канал вперед, типа Алексея или Скинчика, то есть есть у нас люди, которые донатят очень много. Но сейчас в общем про донат, ребят. Ситуация с донатом такая, что она меня не портит никак, то есть, а, скажем так, я не, я не разделяю людей, там вот типа донатеры и, скажем так, нищеброды, которые не донатят. Нет. То есть такого нету. Для меня донейшены это... Деньги, которые толкают канал. Смотрите, с помощью этих донейшнов мы, в принципе, за буквально там за месяц сделали то, чего я не смог делать раньше вообще никак. То есть с моей партнеркой Ютуба. А, за счет донатов я себе купил сразу веб-камеру, с помощью которой сейчас у нас делаются различные видосики. Плюс, опять же, на стримах есть веб-камера, которую многие ждали. Плюс, ребят, появился у нас, смотрите, за, буквально за пару там стримов я накопил себе на арму 3. То есть арму 3, которую многие от меня просили. Плюс у нас, видите, четвертый пункт арм сталкер, про который мы поговорим чуть позже. Поэтому... Ну, не знаю, если кого-то душит жаба, в смысле, что я заработал деньги, то есть, ну, я не знаю, просто очень много негатива поперло в плане денег, я, 
Я, как вы знаете, комментарии не удаляю, поэтому, если, ну, я думаю, многие, многие видели эти комментарии от разных людей, то, что вот я такой а, нехороший человек, который поднимает на этом бабки. Слушайте, ну, я не знаю. Я на канал, на канал трачу очень много времени, мне кажется, там, заработок, типа, 10 тысяч рублей в месяц, а, но это что-то, скажем так, незапрещенное, на самом деле. А, то есть, мне за это не стыдно. Деньги на, на, на данный момент никак меня не портят, я не становлюсь, я не становлюсь более ленивым. Видосов летсплеев не меньше, скажем так, поэтому вот стримы — это только плюс. Плюс, ребят, смотри еще какой. Люди, которые бывали на стримах, они знают, что такое вообще стрим в принципе, что такое чатик стрима. Для меня основной плюс на стримах — это не донейшн, скажем так, это общение. Пока чатик живой, а он, реально, а он реально на большинстве стримах живой, то, в принципе, может стримить очень долго. То есть всегда стабильно стрим, там, 2 часа, бывает, конечно, и больше, но чат на моем стриме сейчас — это что-то, ну, реально крутое. Если кто-то не был еще, ребят, на стримах, то вы, наверное, теряете много. То есть реально вот этот онлайн-чат, то есть именно вживую, он реально очень крут. У нас сейчас, на у нас сейчас ребят, на стримах в чатике уже есть свой бар со своим барменом, Васьком и Егермейстером. Есть там свой магазин, типа Макдональдса, где раздают всякие пиццы, плюшки, и хирюшки от а, Санька Герпеса, есть а, отряд зад, есть а, у нас там тащи раз, различные стримовские, есть фишка с бросанием банок в людей или вил там с копьями. О, очень круто, то есть чат а, на стримах это реально крутяк. Блин, если бы, конечно, можно, если было бы у меня, скажем так, больше публика, там хотя бы 300 плюс людей на стримах, я бы уже, наверное, ушел просто на Twitch, получил бы там партнерку и, блин, не знаю, на самом деле, что было бы дальше. Возможно, вот тогда бы канал просто умер, потому что стримы мне реально ближе, они реально крутые, но просто ситуация такая, что на Твиче получить партнерку очень тяжело, нужно стримить примерно где-то недельку а, с количеством людей онлайн на 300 плюс, то есть это большая цифра. Но это так все образно, мне стримы нравятся. Стримы это то, чего я всегда хотел, многие люди этого ждали, многие люди это знают, я говорил всегда то, что если был бы у меня второй шанс, скажем так, с хорошим интернетом начать свой блогинг, то я бы начал, начал бы, наверное, со стримов. Потому что летсплей не совсем мой формат, поэтому, ребят, простите. Но опять же, опять же, из уважения к вам, я вас всех, ребят, знаю, люблю и и няшки милашки вы мои а, давно знакомы, ребята, как, как, так сказать, мы с вами, поэтому ситуация такая, что стримов, скажем так, стримы есть, летсплей есть, я никого не бросаю, то есть а, я не ухожу из летсплея в стримы и наоборот, то есть такого нету. Есть на канале и стримы, и летсплей, и это круто. И летсплей это огромный плюс, и стримы это огромный плюс, это два формата, которые на канале сейчас очень хорошо функционируют и развиваются, и всем вам за это огромное спасибо. Поэтому вот как-то так, ребят, в плане стримов сейчас каких-то особых планов не имеется, но будем смотреть дальше по ситуации, не знаю, то есть по онлайну, по количеству людей, возможно, стримы, ну не знаю, может как-нибудь постараюсь развивать там на Твиче, но это будет уже, ребят, наверное, ближе к сентябрю, то есть не сейчас, а пока что. Стрим это новый виток наш, нашего, скажем так, веха на канале, и он только в положительную сторону, то есть он приносит только плюсы, которые толкают канал далеко вперед. Второй пункт, ребята, Допельгангер, по которому очень много вопросов, я скажу коротко. Старожилы канала, которые знают меня давно, они уже ребятам отвечали, то есть новичкам на канале, то что Влад, этот мод проходить до конца не будет. И люди им почему-то не верили. Я сейчас, ребят, собственно, я это подтверждаю. Допельгангер я проходить до конца не буду 100%. Но люди, которые давно на канале, они знают, что я в такие длинные, огромные солянки попросту не играю, они мне не нравятся. Потому что мне наскучивает, скажем так, одна вот эта херня, беготня одним персонажем, буквально где-то к серии, наверное, 10 и начинается полная каша. Маша и Хиряша, поэтому Допельгангер это просто обширный обзор Я сниму еще максимум 3 серии То есть будет примерно 5 серий на этот мод Если вам он понравился, то играйте То есть я никому не запрещаю Я же в него играть, ребят, точно не буду до конца 100% Потому что вот в ЧБГ есть у нас Миша, да, как бы, который играл э, В Допельгангер и прошел его до конца он на, него, он на него потратил что-то около 30 с хером серий, зная Мишу, а он, э, скажем так, за Дор Сталкерский еще тот, он очень много времени тратит на Сталкер, именно даже вне записи. Если у него вышло 30 серий, то у меня выйдет эта серия на 60, то есть это, не знаю, какой-то идиотизм, я столько не готов убивать на Сталкер, причем на один мод, поэтому это не мое просто, ребят. Ну, люди знают, то что я в такие моды не залипаю. Плюс, как говорил сам Миша, то что, типа, Допергангер такой мод, он, во-первых, его перепроходил раза два или три, потому что у него там багал вылетал и пр прочая херня, но это как бы хрен с ним, да, то есть такое бывает. Он тратил, как он говорил, по 2-3 часа на запись серии часовой, то есть ты играешь час в, сам, э, в самой серии и еще тратишь 3 часа, типа, на подготовку к серии. Я, конечно, понимаю, возможно, я не такой отбитый, как другие сталкер-блогеры, вы уж меня простите, ребят, э, может, у меня что-то не так с психикой, может, я не такой фанатик сталкера, но всирать 4 часа в суд, 
шутки на солянку сталкерскую, э, то есть я не готов. Это просер жизнь в трубу, в никуда, просто без всякого удовольствия. Есть такая просто фраза, что время проебанное с удовольствием считается проебанным, но вот в данном случае я не получаю удовольствие и проебываю 4 часа просто в трубу, поэтому заниматься такой вещью я не буду. Люди знают на канале, что мне ближе модификации, типа, не знаю, там вот «Путь во мгле», «Долина шорохов», «Проснарственные аномалии». То есть модификации, которые укладываются примерно в 10 серий, максимум там, да, там 7-10 серий, в которых, скажем так, маленький, компактный, хороший сюжет с какими-то там новыми локациями, такое мне больше нравится, такое мне больше по душе, чем вот эти вот огромные солянки на 60 локаций, которые я просто не понимаю. То есть это не мое, ребят, допельгангер до конца не будет против на канале 100%. То есть еще максимум 3 видосика, и на этом, в принципе, мы закончим с допельгангером наше с вами знакомство. Поэтому вы уж простите, ребят, то есть это просто не мое. Поэтому не плачьте, не обижайтесь, будут у нас с вами другие модификации, но в солянке я играть никогда не буду до конца. То есть это попросту не мое. То есть не мой путь, не мой, не мой профиль, всякие там NLC, бла-бла-бла, там вот OP2, допельгангеры, это попросту не мое. Слишком огромный объем для одной модификации, то есть скажем так, вот мне такое не нравится. То есть при всем уважении. Я прошел, конечно, на канале ОГСЕ, но ОГСЕ, блин, было слишком крутым. ОГСЕ, мне кажется, на выше голову всех тех модов, что я сейчас назвал, и NLC, и Допельгангер, и ОП-2, и она не совсем, скажем так, солянкой была, и она реально затягивала. Плюс там был потап, еще с ним, как говорится, можно идти куда угодно и сколько угодно, поэтому это, скажем так, не совсем то. Третий пункт, ребят, планы на август. А, по поводу планов, ребят, на август. Особых планов, связанных со сталкером, ребят, у меня просто нету. То есть снимаем то, что сейчас есть. Сталкерский сериал по Мизери, Call of Чернобыль снимаем. Там модификации типа истории снайпера маленькие будем снимать, но особых планов по сталкеру не имеется. Особые планы есть у нас, ребят, по вне сталкерской тематике, она будет на канале, то есть у нас будет какой-то момент, когда на канале практически не будет сталкера, ребят, это с 23 числа у нас релиз новой версии Deus Sex. А, это игрушка в стиле киберпанка, которую сейчас многие ждут, потому что там нереально крутой мир, нереально крутая графа, вообще озвучка, локализация, история, там все нереально крутое. Deus Sex я лично жду, потому что я, в принципе, любитель киберпанка, я в свое время очень сильно залипал там всякие, не знаю, Half-Life и Malf-Life, всякие там э, киберпанки горо городские, плюс фильмы смотрел очень много по киберпанку, мне нравится такое, э, скажем так, недалекое будущее, в котором э, все компьютеризировано, э, все роботизировано, и поэтому для любителей вот киберпанка, ребят, с 23, с 23 числа на канале у нас появляется Deus Ex. Буду в него играть в любом случае. Либо на стримах, либо летсплей, но Deus Ex на канале будет целиком, потому что, ну, эту игру я ждал очень давно, реально. Еще когда первый раз увидел по ней трейлер, тизерочек, там, блин, такое показали, то есть, настолько охеренно проработанный красочный мир, что вот я прям залип, ребят. Поэтому вот будет момент, скажем так, неделька точно, когда сталкера не будет на канале вообще. Ну уж простите, ребят. Как я уже говорил, жить одним сталкером бесполезно, как мне кажется, в 2016 году это дорога в никуда То есть возможно начинать на одном сталкере Можно было в году 2013 да, То есть когда у тебя был уже большой канал и подниматься, подниматься, подниматься на огромную подписку, но в 2016 году жить на одном сталкере, ну не знаю. У меня потихоньку от него начинает плавиться мозг. Многие уже знают, что вот, как бы сталкер плавится мозг, потому что я его снимаю три года, и, ну скажем, если бы еще моды были качественные, да, то есть если бы все моды были типа вот КНХЖ недавнего, который я прошел на одном дыхании, и, блин, если бы все такие моды были, то есть как КНХЖ, я бы играл сталкер бесконечно, базару нет. Но ведь большинство модов похоже на какое-то говно, а, растоптанное на дороге, Поэтому, которая по жаре лежит и воняет, поэтому, ребят, как говорится, потихонечку будем сталкер смешивать с другими играми, надеюсь, обрастем новая, новая публика, как говорится, наша империя должна расти, то есть у нас будут ребята, которые смотрят только сталкер, будут другие какие-то люди, поэтому я буду стараться развивать канал. А, вот, наверное, с сентября начну этим заниматься, с сентября, ребят, буду пытаться развить канал во все стороны, потому что, ну... Не хотелось бы зарипнуть сейчас в одном сталкере, и, как говорится, потом, как, потом сталкер кончится, и канал умрет. Как бы, а это, не знаю, для меня канал это уже как часть жизни, я уже ко всем вам, к вам привык, а привык уже тратить, скажем так, выделять там часик, два, там, три в сутки на запись видосика, поэтому, или видосиков, э, а просто так, скажем так, затупить канал из-за того, что я вовремя не свернулся с дорожки сталкера на более обширную трассу, ну, не знаю, мне кажется, это неправильно. Поэтому ждем, ребят, Deus Ex, и ждем, скажем так, начатые проекты, проекты по сталкеру, которые сейчас уже есть на канале. Четвертый пункт, ребята, это Тарков и Армсталк. Очень много по ним вопросов. 
Смотрите, по поводу Таркова, сейчас ситуация очень хреновая, потому что Тарков, который все боготворили, все на него дрочили, говорили, что это вот прям, а это типа на мана небесная, эта малышка нас просто вытащит из этого дерьма СНГшного, сейчас творит какую-то непонятную вещь. Во-первых, первое, то, что меня возмутило, ребят, были, а, был момент, сейчас у нас идет ЗБТ, идет ЗБТ для людей, которые мажоры, которые отдали по 5000 рублей за игру. Ситуация такая, что сейчас идет ЗБТшка, и типа перед днем, когда должна была начаться ЗБТ, а, ее типа отменили и перенесли. Из-за того, что у них были какие-то проблемы у разработчиков а, с, с заливом игры в общий доступ, то есть для игроков, которые должны ее получить. Слушайте, я, конечно, все понимаю, да, то есть, но вы готовились э, два там или три месяца к этому ЗБТ, знали его дату, и у вас в день, э, собственно говоря, старта самой ЗБТшки проблема с э, доступом игры для, для, для игроков. Вот сейчас вопрос к разработчикам, вы долбоебы или что просто? Вот это, мне кажется, какая-то некомпетентность разработчиков, когда появляются такие косяки, то есть это реальный косяк. То есть, не смогли там залить игру, бла бла какие-то проблемы там с общим доступом, провайдерами, херней. Вы три месяца готовились к этому релизу и вот так обосрались. То есть, это уже, ребят, скажем так, такой пунктик в плане разработчиков, чтобы, чтобы собственно говоря, спустить их с небес на землю. И вторая вещь, уже несколько дней идет, собственно говоря, данная ЗБТ, уже 3000 людей в нее играют, в эту игрушку. И ситуация вот в чем. В интернете нету ни одного видосика по Таркову. Я понимаю, что это закрыто об это тестирование и бла-бла-бла, но оно закрытое в плане доступа, а не в плане информации. То есть ZBT это то, что попасть в нее можно, скажем так, вот только избранным людям, а не то, что типа это железный занавес, занавес и нельзя разлагать информацию. Если же разработчики вдруг запретили людям, которые потратили 5000 рублей снимать игру, то мне, в принципе, говорить нечего. Тогда разработчики долбоебы, то есть вот без комментария. Сейчас многие типа блогеры собирают на эту игру деньги, там вот на стриме Rap Game обзор Леша Пчелкин, Пчелкин собирал 5000 на Тарков, потому что именно 5000 версия гарантирует там 100% доступ к этой игре прямо сейчас. И я вот хочу посмотреть на его лицо, когда он, когда он узнает, что игру нельзя снимать. То есть, мне кажется, он просто охереет. Мне кажется, он ее просто заснимет, типа, и хрен с ним на втором канале, бла-бла-бла, сделает обзор, и дальше будет через партнерку бороться с этими разработчиками, чтобы они, типа, не ебали мост там страйками. Потому что, когда ты платишь 5000 за игру, это неумоверно дохуище, то есть, это огромная цифра. Я столько платить не буду ни за одну игру никогда, мне кажется. То есть, ну, если какая-то, конечно, инфляция не будет какая-то дичайшая, или демонетизация, типа, там, белорусская, то есть, ну, 5000 рублей за игру... Deus Ex стоит сейчас 1200, я не знаю, то есть там всякие игрушки сейчас в среднем стоят по 2000. На 5000 можно купить три топовых игры. Если разработчики запрещают э, игрокам, которые заплатили 5000, снимать игру и заливать ее в общий доступ, чтобы другие посмотрели, э, я тогда не вижу вообще никакого профита, и разработчики дебилы. То есть как-то вот, вот так вот. В принципе, я, конечно, понимаю, что я мог собрать бы, наверное, на эту игру там, 5000 за стримов там 10-15, э, да, то есть, э, окей, возможно, это возможно было бы сделать, но... Я бы никогда столько, ребят, не потратил просто денег вот впустую. 5000 на то, чтобы поиграть в Тарков, типа, ну, нет, спасибо. Я буду ждать Тарков именно до конца релиза, то есть я не буду покупать ни всякие там версии за 3,5, за 2,600. Я куплю игру только в момент, в момент именно основного релиза, когда она будет стоить 1600, ребят. То есть другие деньги, деньги я за эту, за эту игру не отдам. Пока что они меня очень расстраивают, разработчики, потому что вот я ждал, когда появятся первые видосики, потому что ZBT стартануло, и сейчас нет ни хера. То есть если разрабы запрещают людям за 5000 игру снимать, это не Правильно, как мне кажется, это такой пунктик, это для вас, скажем так, пища, ребята, такая информационная, подумайте, поразмыслите, ребят, немножечко, потому что сейчас многие, скажем так, Тарков вознесли к небесам, а ведь на самом деле это те самые разработчики, которые сделали Контракт Варс, который, э, скажем так, очень пресс на среднем оказался, поэтому ждем и релизи, и, ребят, бабки я собирать на эту игру не буду, тратить, тратиться на нее, на нее тоже не буду, никаких, ребят, там 5000 не будет, поэтому Таркова на канале пока что не будет до релиза, уж простите. По поводу, ребят, Армсталкера ситуация, смотрите, вот какая. На стримах я с помощью вас, спасибо, Ава Империя, вы красавцы, и я вас всех люблю. Мы буквально за парочку стримов насобирали полторы тысячи рублей для армы третьей, потому что люди просили Армсталкер, я тоже захотел в него поиграть. Купил в магазине у Шустрилы, у Шуса купил себе Армсталкер, э, ой, Армсталкер, господи, арму третью за полторы касика. Ситуация вот в чем, ребят, у меня арма есть, все скачано, все готово, но типа у разработчиков всего два сервера, по-моему, каждый по 50 человек, там очереди по 3 часа, и сейчас даже нет доступа просто к сервакам, то есть, чтобы подать заявку для, собственно, чтобы подать заявку для игры в Warm Stalker, нужно ждать еще примерно месяца два, то есть... 
То есть, со слов разработчика, где-то ближайшая волна новых игроков будет где-то ближе там к сентябрю-октябрю. То есть, вот как-то так. То есть, я бы в нее поиграл. То есть, арма есть, все куплено, я готов, но... Нету доступа к данной игре. Я бы тоже по РП шел, побегал, ребят, постримил, было бы круто. И как бы все куплено, не переживайте, никуда деньги, скажем так, в трубу спущены не были. То есть все по-честному, игрушку купил в тот же день. Арма готова, я заряжен, но нет доступа. Поэтому ждем, ребят, как только будет новая волна именно доступа к данной игре. Сразу, ребят, все поставлю, все отстримлю, все будет круто. Поэтому не переживайте. Пятый, ребят, вопросик. Это у нас Сектор 11. На самом деле сейчас а, есть такая компания, Vivian Team. А, это разработчики белого отряда и КНХЖ. И еще модификация God Meet Ans. И на самом деле... Сейчас есть такой мод, очень амбици амбициозный, это сектор 11 от этих же разработчиков, он просто настолько быстро набирает обороты, что просто трендец. На самом деле, мне кажется, он скоро так, э, таким темпами схавает нахер даже пространственную аномалию Fall Final Update. Для сектора 11, ребят, была создана полностью с нуля локация новая, то есть э, в группе разработчиков можете найти видосики, скриншотики. Огромная лока новая, там с кучей различных фишек, то есть э, много чего есть. Э, плюс сам разработчик, как вы знаете, Vivian Team у нас любят э, делать всякие новаторские вещички, типа куча крутых катсцен, бла-бла-бла. Но вы сами все видели, то есть проект таких как, таких, как God Meet Ans или же... КНХЖ было много чего новаторского, что очень круто влияло на игру и в принципе было очень интересно. Плюс разработчик шарит именно в сюжете, в геймплее, квестах, вообще во многом, наверное, он шарит. То есть Чектор прям умничка, работает не покладая рук. И Сектор 11 меня реально затронул тем, что сейчас разработчики пытаются, скажем так, реализовать две аномалии из Stalker 2, ребят. Да-да, не ослышались вы все. В Сектор 11 будет перенесены две аномалии. Это аномалии Stalker 2 под названием Зеркало. Помните, там был у нас такой вертолетик, который отражался друг от друга на две половинки. Вот он будет в секторе 11. И вторая аномалия это каменный лес. Помните, у нас была такая аномалия в Сталкере 2, которая должна была превращать людей в камень за считанные секунды. Она тоже будет в секторе 11. И в принципе, по поводу сектора 11 сейчас очень много информации, скриншотиков, видосиков. Работа кипит, разработчики годные, мы всех их любим просто, потому что реально после КНХЖ я их прям залюбил, потому что КНХЖ выдалось чем-то вот крутым, чем-то, что мне по душе больше. То есть все, все жаловались, что КНХЖ получилось, э, скажем так, некое такое Call of Duty в Сталкере, что нас водили, э, нас как бы взяли за носик так аккуратненько и водили по квестикам, и нам все показывали, и типа это не совсем Сталкер. Сталкер это когда ты бегаешь по локациям 100 штук, собирая жопки крысины, и вот это вот Сталкер выживание, бла-бла-бла. А вот мне такое не нравится. То есть, мне не нравятся эти ваши объемные, херемные бегания, собирания, всякие там вот атмосферка, посидел, повыживал. Нет, мне вот после КНХЖ я что-то вот так вдруг понял, что мне такие моды более по душе, потому что я в КНХЖ зашел просто на одном дыхании, блин. Меня водили, ну, как бы за нас по квестам, но, сука, это было так приятно, потому что квесты были такие крутые. И вот играть вот так вот, сталкер, мне куда более приятно. Поэтому я очень тут сектор 11, ребят. Ссылка на группу разработчиков будет в описании, поэтому заходите, ребят, черпайте информацию. Разработчик очень амбициозный, потому что до КНХЖ у них вообще было 500, под... 500 подписчиков в группе. Сейчас уже полторы тысячи. Если еще сектор 11 будет э, грандиозным, скажем так, так, а он таким должен быть, в принципе, то, мне кажется, данная компания, данная Тима, ну, наверное, станет неким флагманом а, в моддинге сейчас, а, наряду там с пространственной аномалией, а, еще с парочкой там Тим, типа Заурус а, Тим, да, то есть я молчу про смерть и вопреки, потому что люди, которые были на стримах, знают, что я играл в Паутине Лжи, на стримах три стрима по два часа, ребят, даже чутка больше. Я мод бросил к чертям собачьим, потому что это пиздец. Просто разработчики, не знаю, мне кажется, какие-то умственно стали дегенераты. Вот, э, без обид, ребят, без обид разработчики. Но вы сделали хорошую локацию. У вас были катсценки, были, скажем так, крутые персонажи, была озвучка, было вообще много чего круто проработанного. Но самое галимое, что есть в вашей модификации, это квесты. Блять, настолько убогие квесты, что мне хотелось болевать. Я бросил чертам данную модификацию, потому что жесть. И сейчас, в принципе, я не жду, наверное, так ярок после... Вот после игры в Путине Лжи, я не жду теперь очень яро Смерти вопреки 3, потому что... Ну, там в тиме ничего не поменялось, как бы, они не позвали нового какого-то квестера, а поэтому, скорее всего, в Смерти вопреки 3 будут такие же конченые квесты, как и в Паутине Лжи, как бы, вот, без всякой херни, ребят. Поэтому, сейчас вот у нас есть компания Vivian Team, Пространственная Аномалия, Заурус, наверное, вот три основных команды, в которых я очень верю в нашем моддинге. Если они не смогут, то не смогут никто, то есть, сталкер просто помрет нахрен э, к чертям собачьим. 
Всем спасибо, ребят, за прослушивание. Вот такой подкастик. Надеюсь, сделать почаще. Пишите свои вопросы к данному видосу в комментариях. Я постараюсь некоторые очень важные выбрать для следующего подкаста. А по поводу них поговорить, ребят. Всем спасибо за прослушивание. Всем удачи и пока-пока.